നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാൻ വാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷേ പറയാൻ സാധിച്ചില്ല നമുക്ക് ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാനിൽ ഒരു ക്ലാൻ വാർ വാറിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ക്ലാനിൻ്റെ ലീഡർ നമ്മൾ ഈ ക്ലാന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ക്ലാനിനകത്ത് ഇരുപത്തി എട്ട് ആളുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ കോ ലീഡർ ഒരു ക്ലാൻ വാർ സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുമ്പായിരുന്നു നമുക്കിത് പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കിട്ടും നമുക്ക് വാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും ചെയ്യാം അതിന് ശേഷമാണ് വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിപ്പം ഇവിടെ ടൈം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഫോർ മിനിറ്റ് ബാറ്റിൽ ഡേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ട് തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഫോർ മിനിറ്റാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാനായ കേരള എന്നുള്ളതും അപ്പുറത്ത് പരാട്ടോ എന്ന സറാട്ടോ എന്ന വേറൊരു ക്ലാനും തമ്മിലുള്ള ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാനിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സറാട്ടോവിൻ്റെ ക്ലാനാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേര് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കേരള ഈ ഹോമിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരും ഇതിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും സെയിം സെയിം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളുടെ ട്രോഫിയുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു വാളിൻ്റെ ചിഹ്നമുണ്ട് ഈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാൻ വാറാണ് നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണവും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് രണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാറിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വാർ വിൻ ബോണസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാർ വിൻ ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വാർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടീം വാർ ജയിച്ചു അതായത് കേരള എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാൻ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഈ വാർ വിൻ ബോണസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് നമുക്കത് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാൻ വിൻ ബോണസ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള എറ്റനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം വാർ വിൻ ബോണസ് എയ്റ്റ് എട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറും മറ്റത് എട്ട് സെയിമും അതുപോലെ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല് ഡാർക്ക് ലിക്ചർ അതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിന് ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർ എടുത്താൽ മതിയാവും എനിക്ക് ഈ വാർ വിൻ ബോണസ് അവിടെ മേളിൽ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ നോക്ക് രണ്ടാമതിനകത്ത് സെവൻ തേർട്ടി ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് വാറ് അറ്റാക്ക് ഞാൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഏകദേശം പതിനാറിൻ്റെ അടുത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ബോണസ് അവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും എലിക്സറും അതുപോലെ ഗോൾഡും പക്ഷേ എൻ്റെ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്ലാൻ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ബോണസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സരാട്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ തേർട്ടി സ്റ്റാർസ് അവർ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ബാക്കിയുണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ടീം ഇതുവരെ ഒരു വാർ ജയിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ജിൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് ബാർബേരിയൻസ് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരെണ്ണേ കാണുകയുള്ളൂ രണ്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ ബാർബേരിയൻസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ബാർബേരിയൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതുവരെ ആരും അറ്റാക്ക്
അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ എൻ്റെ ട്രൂപ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്പേസ് ഉള്ള ട്രൂപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സി എ ജി മെഷീന് ഉണ്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ടൗൺ ഹാൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഹീറോസ് മൂന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം റെഡി ആവാനുണ്ട് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ബാലൻസ് ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ തന്നെ റെഡി ആവുന്നതായിരിക്കും ഇനി സ്പെല്ലിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹീലിംഗ് സ്പെല്ലാണ് അതുപോലെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പോയിസൺ സ്പെല്ലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയിസൺ പോയിസൺ സ്പെല്ല് എപ്പോഴും വാറിൽ നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് കാരണം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും പോയിസൺ സ്പെല്ല് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം ഇനി ഇനി വാറിൽ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് റിട്ടേൺ നമ്മുടെ ഹോമിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു വാറിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എനിമീസ് അതായത് സാറട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന കളാനിൻ്റെ ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒന്നിൽ റെക്കമെൻഡ് ടാർജറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ടാർജറ്റ് എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ ഒരു വളയം വരുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം നമ്മളുടെ ലെവലും ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ആൾ അതായത് ഇ ടി എൻ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആളും തമ്മിൽ ഏകദേശം മാറ്റാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ അയാളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരി അയാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ടൗൺ ഹാളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലാനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് റെക്കമെൻഡേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്കൗട്ട് അറ്റാക്ക് അറ്റാക്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകും സ്കൗട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബേസ് നമുക്ക് കാണാം ഈ ബേസിൽ നോക്കുക നോക്കി നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹിഡൻ ടെസ്റ്റിൽ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ ബോംബ് ഇതെല്ലാം ഹിഡൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എം ടി സ്പേസ് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ എം ടി സ്പേസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസിലും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ടൗൺ ഹാൾ ഇലവണാണ് അതിൻ്റെ എത്ര എത്ര കോയിൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇത് നോക്കുക ഇത് എത്രാമത്തെ ലെവലിലാണുള്ളത് ഇത് ടച്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ എല്ലാ എല്ലാം എല്ലാത്തിൻ്റെ ലെവലും അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും അതേസമയം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അറ്റാക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് സാധാ ഒരു അറ്റാക്കിൽ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫൈൻ ഡേ മാച്ച് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളപ്പോൾ വേറൊരു ഒരു ബേസിൽ വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതേസമയം ക്ലാൻ വാറിൽ അങ്ങനെയല്ല ക്ലാൻ വാറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാങ്കേതികൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അവർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ക്ലാൻ വാറിലേക്ക് പോകാം ഇത് ക്ലാൻ വാറിൽ വന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നെടുത്തു അതിന് ഇതിൽ സ്കൗട്ടിൽ പോയി വീണ്ടും നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ സംഗതി അതായത് ക്ലാൻ കാസിൽ ക്ലാൻ കാസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ലെവൽ സിക്സ് ആണ് ക്ലാൻ കാസിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ക്ലാൻ കാസിനകത്ത് ഓൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്പേസ് ഉള്ള എന്തൊക്കെയോ സംഗതികളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുറത്തു വരും പുറത്തു വന്ന് നമ്മളെ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അത് ഏത് ട്രൂപ്പാണോ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ട്രൂപ്പുകളാണോ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അറിയാൻ
ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്കാം ഇതിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ആരോ ഇവർക്ക് ഇത് കോ ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർക്ക് ഇവർക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ബേസിലുള്ള എല്ലാ ഈ പ്ലാൻ വാറിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ എല്ലാവർക്കും ഒരാൾക്ക് ഈ കോർ ലീഡർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർക്ക് ഇവർക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ആരോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ ആരുടെ നിന്നെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ഇതിൽ ആരും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് അത്ര ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എഡിറ്റ് ആർമി ബോട്ടത്തിൽ എഡിറ്റ് ആർമി റിക്വസ്റ്റ് ഈ റിക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അയക്കാം നമുക്ക് തരാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും എനിക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും ഒരെണ്ണം വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കാണാം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലും ആരും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവരൊന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാൻ വാർ താല്പര്യമില്ലാത്ത കളിക്കാരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കി എപ്പോഴും ഓരോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ടു 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 വാർസ് എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ക്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ കാരണം ഈ ക്ലാൻ വാറുകൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് സാധാരണയുള്ള ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാലിരട്ടിയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൽ പോകുന്നു ഇതിൽ ഞാൻ നോക്കുക നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഈ റൗണ്ടിന് ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആർമീനെ കടത്തി വിടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഞാനത് ഒരു ക്ലാൻ എടുക്കാം അപ്പം നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഇതെല്ലാവരും കാരണം ഇതെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടായിരിക്കും ക്ലാൻ കാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം ഇതുപോലുള്ള അറ്റാക്സ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഞാനത് നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ടൗൺ ഹാളിനെ എങ്കിലും നമുക്ക് തുരത്താൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം ഈ ഈ സൈഡ് ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു കിങ്ങും ഉണ്ട് ഒരു ക്യൂനും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് പോകാം കാരണം ഈ ഇത് ഈ എക്സ്പോ ഇവിടം വരെ എത്തും ഈ എക്സ്പോ ഇവിടം വരെയാണ് ഈ എക്സ്പോ ഇവിടം വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഒന്നും വരുന്നില്ല നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്റ്റാറെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾക്ക് ബോണസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് താഴെ ഇതിൻ്റെ ബി ഷുവർ യു ആർ റെഡി പ്രൊസീഡിങ് വിൽ യൂസ് വൺ ഓഫ് യുവർ റിമൈനിങ് വാർ അറ്റാക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറ്റാക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് പോകാൻ അതിൽ നിന്ന് ബാക്ക് അടിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഒരെണ്ണം ലാപ്സായി പോകും അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ അറ്റാക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് സി എജ് മെഷീനാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ടൗൺ ഹാളിലേക്കാണ് പോവുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വിടുന്നു ഇത് വിടുന്നു എല്ലാം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയും സാധനം ക്ലാൻ ക്ലാസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കണം ഇതിനെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പോയിസൺ ഫുല്ലിട്ട് കൊടുക്കുക അത് പിന്നെ നമ്മളുടെ പുറകെ
ഇത് ത്രീ സ്റ്റാറ് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം മൂന്ന് ചെനിത്തലസിനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹീലിങ് സ്പെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്പെല്ലൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇനി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെക്കൻഡുകളാണ് ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെക്ടാക്ടേഴ്സ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അതായത് രണ്ട് പേര് നമ്മുടെ ഈ ഈ ലൈവായിട്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ടു എന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ചിഹ്നവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് പേര് ഇത് ഓൾറെഡി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളത് പറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബേസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് അത് വേറെയാണ് അതുകൂടാതെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് എനിക്കിപ്പം സെവൻ സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി കിട്ടി അതുപോലെ ഡാർക്ക് എലിക്സർ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ വാർ മാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അത് തകർന്ന് തീർപ്പണമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം മേളിൽ ഒരറ്റാക്ക് അമ്പതിൽ ഒരറ്റാക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബേസാണ് ഉള്ളത് അതിന് രണ്ട് അറ്റാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ടോട്ടൽ അമ്പത് ഒന്നെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ എൻ്റെ എൻ്റെ ക്ലാനിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരറ്റാക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റാർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പതിമൂന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളവർക്ക് മുപ്പത് സ്റ്റാർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിട്ടേൺ വരാം നമ്മളടുത്ത ഇതിന് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കടുത്ത് ഈ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്കടുത്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വാർ വിൻ ബോണസിൽ നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സെവൻ തേർട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് വിൻ ചെയ്താൽ ക്ലാൻ വിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്കിത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിതിൻ്റെ കുറച്ച് ഏകദേശം ടു ലാക്സിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ടു ലാക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് കിട്ടും ഇനി ഈ വാർ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വാർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഓരോ വാർ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് പോൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിനാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്കിനി വീണ്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല സാധിക്കും പക്ഷേ നോക്കാം ഇവിടെ അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള ഭാഗം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നില്ല നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ത്രീ സ്റ്റാർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു ബേസ് ഇതിന് ഓൾറെഡി രണ്ട് സ്റ്റാറാണ് വേറെ ആൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് മൂന്ന് സ്റ്റാർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാറാണ് നമ്മുടെ ക്ലാനിലേക്ക് ആടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബോണസ് കറക്റ്റ് അത് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബോണസ് കിട്ടും ബട്ട് ഇപ്പോൾ ടു ടു അതിനകത്ത് എത്ര സ്റ്റാർ ഓൾറെഡി എടുത്തോ അതിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള സ്റ്റാർ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നമ്മുടെ ക്ലാൻ ഇതിലേക്ക് പോയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ക്ലാൻ വാറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ക്ലാൻ വാർ നമ്മൾ ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പം രണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോർട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വീക്കിലി ഒരു ടു വാറെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടുതൽ ലെസൺസുമായിട്ട് വരാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്